ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்டிடெர்மினே ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ மெயினாக இந்த வீடியோ போட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஸோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்னால் பரவாயில்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்துக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கொஷினை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க டெலகிராமில் சார் இது எப்படி சார் சால்வ் பண்ணுறது இதில் ரியாக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெடண்டன் பூஸை அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் எண்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ பாயிண்ட் ஏ இன்னொன்று ஃப்ரீ எண்ட் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஃப்ரீ எண்டு கிட்ட லோடு அப்ளை பண்ணுறாங்க எவ்வளோ லோடுனா டபிள்யூ ஸோ இது வெறும் லோடு அண்ட் ஃபிக்ஸட் எண்டு ஃப்ரீ எண்ட்னா பரவாயில்ல கேன் டெலிவரினால ஸோ பிரச்சனை இல்லை பட் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்கே ஒரு ப்ராப்பர் சப்போர்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ப்ராப் சப்போர்ட் எங்கே இருந்துனா ஃப்ரீ எண்ட்லேருந்து எல் பை ஃபோர் ஃபிக்ஸட் எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல் பை ஃபோர்ன்ற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ப்ராப் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸும் இருக்குது பட் அல்டிமேட்டாக கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நமக்கு இந்த ரியாக்ஷனை தான் கேட்குறாங்க ப்ராப்டு எண்டோட ரியாக்ஷன் பட் ரியாக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷியஃபோ டயக்ராமு ரியாக்ஷன் ஏ ரியாக்ஷன் பி அது இல்லாமல் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபிக்ஸட் எண்டில் எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ ஜென்ரேட் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ராப்ட் சப்போர்ட் கிட்ட எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ அப்படின்றத எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த கொஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அதுவும் எஸ்பெஷலி ஜேடிஓ சிலபஸில் அதை மென்ஷனும் பண்ணியிருக்காங்க மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஸோ அதனால தான் அந்த மெத்தட் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுதான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஃபார் திஸ் கொஷின் எஸ்பெஷலி சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் ஸோ ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ பாயிண்ட் ஏ இருக்குது ஃபிக்ஸட் எண்டு ஃபிக்ஸட் எண்டு சரிங்களா ஃபிக்ஸட் எண்டு ஃபிக்ஸட் எண்டு கிட்ட கண்டிப்பாக மூமெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அது ஹாகிங்காக இருக்கலாம் சாகிங்காக இருக்கலாம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஹாகிங்கன்றது எப்படி மைனஸு ப்ளஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலி நான் அதை ஆரோ போட்டு காட்டிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் எல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டு சின்ற ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல் ஸோ ரியாக்ஷன் ஆர்பி தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ எப்படியும் ஃப்ரீ எண்டு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெண்டிங் மூண்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இங்கே பாயிண்ட் பி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் மெம்பர் பிசி ஃபார் மெம்பர் பிசி பாயிண்ட் பி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர் ஜாயிண்ட் பி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மூமெண்ட் எவ்வளோ வரும் இது வந்து ஸ்பேன் எல் பை ஃபோர் சரிங்களா எல் பை ஃபோர் ஸோ இப்போது நமக்கு பெண்டிங் மூண்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் வரும் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இந்த பக்கம் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர்னா அந்த சைடு எவ்வளோ வரும் சேம் மேக்னூட் தான் பட் ஆப்போசிட் சைன் வரும் ஸோ ப்ளஸ் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் அதோட டேரக்ஷனும் காட்டிடுறேன் அப்போ தான் இன்னும் தெளிவாக போய் உங்களுக்கு டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஸோ ப்ளஸ்ன்றனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளாக் வைஸ் மைனஸ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கேரி ஓவர் ஆகும் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் எண்டுக்கு கேரி ஓவர் ஆகும் இதுவே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் சைன் அதே தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் டபிள்யூ எல் பை ஃபோருக்கு பதிலாக இங்கே எயிட் வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ எல் பை எயிட் வந்துடும் ஸோ இது ப்ளஸ்ன்றதுனால நமக்கு டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா மூமெண்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ தேர் ஃபோர் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ரியாக்ஷன் எப்படி சம்மேஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் அபவுட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க அல்ஜிபிக் சம்மேஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் அபவுட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபிக்ஸட் எண்ட்லேருந்து வரீங்க ஸோ ஃபிக்ஸட் சாரி ஃப்ரீ எண்ட்லேருந்து வாங்க ஸோ பாயிண்ட் சி கிட்ட இருந்து வாங்க ஸோ மைனஸ் டபிள்யூ இன்டு ஸ்பேன் எல் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஆர்பி இன்டு ஸ்பேன் எவ்வளோ த்ரீ எல் பை ஃபோர் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படியும் ஜாயிண்ட் பி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் இருக்குது ஒன்று மைனஸ் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அது எழுதிக்க தேவையில்லை தனியாக நெக்ஸ்ட் ஒன்
அதுவே லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருந்தால் நம்ம மைனஸ்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இங்கே லோடு பாருங்கள் லோடு இன் டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது என்ன டேரக்ஷனு ஸோ டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளாக் வைஸ் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ரைட் டு லெஃப்ட் கிளாக் வைஸ்ன்றது மைனஸ் 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 சரிங்களா அந்த மைனஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம ரியாக்ஷனும் போகலாம் ரியாக்ஷன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் பாருங்கள் மூமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ ரைட் டு லெஃப்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆர்பியோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வரும் ஆர்பி ஆர்பி நைன் டபிள்யூ எல் டபிள்யூ எல் பை எயிட்டு இன்டு ஸ்பேன் அங்கே வந்து ஃபோர் பை த்ரீ எல் வருதா கரெக்டா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஆர்பி வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ டபிள்யூ பை டூ வரும் ஏன்னா எல் எல் கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபோரு இங்கே எயிட்டு ஸோ டூ டைம்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ இங்கே நைனு ஸோ அது த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ த்ரீ பை டூ டபிள்யூ வரும் ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன் ஆர்பி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வர்டிக்கல் லோடு வந்து டபிள்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க டவுன்வோர்ட் லோடு கொஷனில் பட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வர்டிக்கல் லோடை விட ஜாஸ்தியாக வருது ஸோ அப்போனா ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ என்னவாக இருக்கணும் அதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக டவுன்வோர்டாக தான் இருக்கும் இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்வோர்டு இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்வோர்டு இருக்குன்னு ஸோ அப்வோர்டுனாவே ஸோ ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு அப்வோர்ட் ரியாக்ஷனு மைனஸ் டவுன்வோர்ட் லோடு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா சமேஷன் ஆஃப் வர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் இருந்து ஆர்யாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சினே எவ்வளோ வரும் மைனஸ் டபிள்யூ பை டூ வரும் ஏன்னா இந்த ஆர்பிஐ சப்ஷூட் பண்ணுங்க இந்த ஆர்பிஐ சப்ஷூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஸோ ப்ளஸ் டபிள்யூ பை டூ அந்த ப்ளஸ் டபிள்யூ பை டூ வந்து அந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா மைனஸ் டபிள்யூ பை டூ ஸோ தேர் ஃபோர் நம்ம அசியூம் பண்ண டேரக்ஷன் வந்து தப்பு சரிங்களா அப்போன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ் இம்ப்ளாயிஸ் என்னது டேரக்ஷன் வந்து டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ ஃபிகரில் கலர் மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ டேரக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் மைனஸ் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ பை டூ இங்கே ரியாக்ஷனோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருந்தது த்ரீ டபிள்யூ பை டூ ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஷேஃப் ஹோஸ் டயக்ராம் பெண்டிமோன் டயக்ராம்லாம் போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஷேஃப் ஹோ டயக்ராம் பெண்டிமோன் டயக்ராம் வரைஞ்சி காட்டிடுறேன் அதோட இந்த வீடியோவை என் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேஃப் ஹோ டயக்ராம் காட்டிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ பேஸ் லைனு ஸோ டவுன்வோர்ட்னால் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது டவுன்வோர்ட் வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ டபிள்யூ பை டூ ஸோ அப்படியே வாங்க நடுவில் லோடு எதுவுமே இல்லை ஸோ மூமெண்ட் இருந்தாலும் லோடு எதுவுமே இல்லை சரிங்களா ஸோ லோடு தான் பார்க்கணும் நீங்கள் ஸோ அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக வருது திருப்பி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ டபிள்யூ பை டூ இருக்குது த்ரீ டபிள்யூ பை டூ ஸோ மைனஸ் டபிள்யூ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ டபிள்யூ பை டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா நெட் வேல்யூ டபிள்யூ இருக்கும் ஸோ இது ப்ளஸ் சரிங்களா இது மைனஸ் ஸோ இதுதான் ஷேஃபோஸ் டயக்ராம் ஷேஃபோஸ் டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிமோன் டயக்ராம் அதையும் காட்டிடுறேன் பாருங்கள் பெண்டிமோன் டயக்ராமும் காட்டிடுறேன் ஸோ பெண்டிமோன் டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் இதற்கு கீழேயும் போடலாம் மேலேயும் போடலாம் ஆனால் சைனை கரெக்டாக காட்டிங்கன்னாவே போதும் ஸோ டபிள்யூ எல் பை எயிட்டு கரெக்டுங்களா அப்படியே வாங்க அப்படியே வாங்க சப்போர்ட் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு சப்போர்ட் கிட்ட ஜாஸ்தியாக இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இருக்கு டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் அப்படியே வாங்க ஜீரோ ஸோ சப்போர்ட் கிட்ட எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹாகிங் பெண்டிமோண்ட்டு அது சாரி சப்போர்ட் அதாவது ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கிட்ட ஹாகிங் பெண்டிமோண்ட் வருது ஃபிக்ஸட் ரெண்டு கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சாகிங் பெண்டி ஜென்ரலாக இங்கேயும் ஹாகிங் தான் வரும் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வருது சாகிங் பெண்டிமோண்ட் இருக்குது அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ஸோ டயக்ராமில் ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் சாகிங் பெண்டிமோண்ட்னா என்னென்னா பாட்டமில் நமக்கு டென்ஷன் இருக்கும் சப்போர்ட் கிட்ட நமக்கு பாயிண்ட் பி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் டென்ஷன் இருக்கும் மீனிங் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல
W L by 4. So, in the bending moment, we will do design. Pannano. So, design and reinforcements. Clear? Engla? So, in the video, we stop. Panikla. So, in the video, the main purpose is so, around 10 students. Varikyo, photo mari, share in the question. Aungle, varanji, try it. But, if you have an answer, you answer. But, if you have an answer, you will use the same very lengthy procedure use pani solve pani irukanga id actually pathina ungalku explain pandradhanaala dhaan ivula time eduthathu actually ivula time edukadhu or rendu moonu steps le answer kondu vandiralam seringla so indha video idoda stop pannikalam thank you